ప్రైజ్ లేడండి టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి ప్రవ్వ మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా ఇదిగో తండ్రి ప్రవ్వ ఈ ఆరు నెలలో నీ సన్నిధిలో మీ ప్రవ్వ మేమందరము కలిసి నేను స్థుతించుటకు మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు కొద్ది నిమిషాను ప్రవ్వ నీ వాక్యము మేము ధ్యానించి చుండగా మీరు మా అందరితోనూ మీరు మాట్లాడి నీ కృపతో నింపండి ఎందుకంటే నీ వాక్యం మేము బ్రతికిస్తుంది బాధలలో మాకు అది నెమ్మది కలుగ చేస్తుంది ప్రవ్వ అటువంటి వాక్యంతో మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి నీ కృపతో నింపి సహాయం చేయమని వేస్తున్నాములు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మంచిదండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు ఇదే యహోవా వాక్కు మంచిదండి మనం ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు రాబోవు కాలమందు మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలో ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రభు మనకు తోడుగా ఉంటాడని నేను వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాం ఏంటంటే చాలాసార్లు అనేక సార్లు మనం మన జీవితంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితిని బట్టి నిరీక్షణ లేని వారిగా అంతేకాకుండా మరి ఎంతగానో దేవుని సహాయము పొందని వారిగా మరి సమాధానం లేని వారిగా మనం ఎన్నోసార్లు జీవిస్తూ ఉంటాం కానీ ప్రభు అంటున్నాడు ఆయన మనల గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు అంటే మన గురించి సమస్తము ఆయనకు తెలుసు అని చెప్పి ఈ లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాం అవి రాబోవు కాలం మందు అంటే మనం జీవించు కాలం మందు అవి సమాధానకరమైనవి అవి మేలుకరమైనవి అవి మంచివని దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నాడు అటువంటి ఎటువంటివి అంటే మనకు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా మన జీవితంలో మనం ఎదురవుతున్న సమస్యలు అగ్ని వంటి శ్రమలో భయంకర ఉన్న సమస్యలో నిరీక్షణ లేని వారిగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం ఒకరోజు ఒక ఆయన ఒక సమయంలో ఒక భయంకర ఉన్న పరిస్థితిలో మేము కొట్టుమిట్టాడుతున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మేము ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభు మాతో మాట్లాడిన మాట నిరీక్షణ కలిగి ఉండుట నిరీక్షణం అనేది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి అండి ఎందుకంటే మన పరిస్థితిని బట్టి మనం ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను బట్టి మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను బట్టి నిరీక్షణ కోల్పోతూ ఉంటాం యహోషా పాతను కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆయన మీదకి యుద్ధానికి మూడు రాజ్యాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన మనస్సు నిలుపుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినట్లుగా దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాము ఆయన మనస్సు నిలుపుకోవటం అంటే దేవుని వైపు చూడటం హిస్కియాను కూడా మనం చూసినట్లయితే యుద్ధ పత్రాన్ని పరిచి సనహేబు రాసిన యుద్ధ ఉత్తరాన్ని దేవుని సన్నిధిలో పరిచి మరి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగా గొప్ప కార్యం జరిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము మనము నిరీక్షణ కలిగి మనం ఉండాలని దేవుడి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నిరీక్షణ కలిగి మనం ఉండాలి నిరీక్షణ లేని వారిగా మనం ఎంత మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదు దేవుని ఎరిగిన వారు మనము ఆయన రక్తంతో కడగబడిన మనము ఆయన బిడలగా ముద్రింపబడిన మనము ఆయన మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు ఎబ్రి భద్రికలో మనం చూసినట్లయితే విశ్వాసం అనగా నిరీక్షింపబడి యొక్క నిజస్వరూపము అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువునై ఉన్నాయని దేవుని లేఖనములో మనము చూస్తున్నాము మనము నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి ఓ కనబడే వాటిని మేము మనం నమ్ముతాం కనబడని వాటిని మనం ఎంత మాత్రము నమ్మము కానీ దేవుని బిడలమైన మనము కనబడిన వాటి కొరకు నిరీక్షణ కలిగి మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఇక్కడైతే దేవుని మాట తెలియపరుస్తుంది ఆయన మనలు గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు అంటే ఆయన మనలు గూర్చి మరి ఉద్దేశించిన సంగతులు మేలుకరమే అవి మంచివే అవి ఎంత మాత్రము హానికరము కాదని మరి వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాము ఎటువంటివి అంటే అండి అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే హానికరమైనవి కావు అని దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాము ఒకనొక దినము నా ఉదయకాలమే లెగ్సి నేను ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో ఆత్మ నా పక్షముగా ఉదయకాలమే లెగ్గానే నా హృదయంలో నా మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు ఆయన మనలు గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు మేలుకరమే కానీ హానికరము కాదని ఆ దినము ఆ ఉదయకాలం ఆ స్వరమును నేను వినగానే మోకరించి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసిన ప్రవ్వ అవునయ్యా మేము ఎన్నో పరిస్థితులు ఎన్నో వాటి కొరకు మేము ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కానీ నీ ఆలోచన కొరకు నీ సన్నిధి కొరకు మేము వెతకము కానీ మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు వందనాలని ఎంతగానో దేవుని సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాను 
నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా మనము నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి అబ్రహాము కూడా మరి అవరు ఆయన నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు దేవుని వైపు చూచాడు కాబట్టే వందేళ్లకు కుమారుని కలిగి ఆయన సంతానం ద్వారా మరి ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాం అన్నా కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఏలి వచ్చి చెప్తున్నాడు అమ్మ నువ్వు సమాధానం దాని కానీ వెళ్ళు దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడని తర్వాత సంవత్సరాల కన్నా బిడను పొందుకున్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాము దేవుని బిడ్డలమైన మనము నిరీక్షణ కలిగినట్లయితే అవి సమాధానం మన జీవితంలో ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడు మనకు సమాధానం అనుగ్రహిస్తాడు శాంతిని అనుగ్రహిస్తాడు నెమ్మదిని అనుగ్రహిస్తాడు ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఎంతో మంది ఉన్నారు గొప్పవారు అందచంద కలిగిన వారు ఎంతో ఉన్నతమైన వారు ఉన్నారు కానీ వారి జీవితాల్లో వారి కుటుంబాలలో సమాధానం లేని వారుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ దేవుని కలిగి ఉండటమే సమాధానం అండి ఎందుకంటే దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది దేవుని మాట చెప్తుంది ఏంటంటే నేను సమాధాన కర్తనని దేవుడు లేఖనములో మనము చూస్తున్నాం నిజంగా సమాధానం కలిగిన వారు ఎవరంటే దేవుని ఎరిగిన వారి దేవుని వైపు చూచిన వారే దేవుని ఎందు నిరీక్షణ కలిగిన వారే దేవుని వైపు అనుకున్న వారే నిరీక్షణ కలిగిన వారు నట్లుగా దేవుని లేఖనంలో మనము చూస్తున్నాము ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను మిమ్ములు గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు అంటే దేవుడు ఒక ప్లాన్ కలిగి ఉన్నాడు మన పట్ల దేవుడు ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన మన పట్ల ఈ లోకంలో తల్లి గర్భంలో మన పిండముగా ఉండగా ఆయన కనులు మనం చూచిని అంతేకాకుండా జన్మింపిన తర్వాత మన తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే బాల్యకాలము యవనకాలము వరకు కూడా వివాహ జీవితం వరకు కూడా వారి బాధ్యతను కలిగి ఉంటారు కానీ ప్రభు అంటాడు నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు అంటే మన జీవితం గురించి మన బ్రతుకు గురించి మనం చనిపోయే తర్వాత కూడా మనం ఏ విధంగా మన ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నది కూడా దేవుడు ప్రతిది కూడా ప్లాన్ చేసి పెట్టి ఉన్నాడని దేవుని లేఖనంలో నేను తెలియపరుస్తున్నాడండి నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను అంటే కీర్తనకారుడు దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాడు అయ్యా నా జీవితం అంతా నీకు తెలుసు సమస్తము నీకు తెలుసు అని చెప్పి ఆయన అంటున్నట్లుగా చూస్తున్నాం అందుకనే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే దేవునికి సంపూర్ణంగా డెడికేట్ చేసుకోవటం దేవునికి సంపూర్ణంగా మన జీవితం సమర్పించుకోవటమే దేవునికి మన జీవితము ఆయన సన్నిధికి ఆయనకు లోబడినట్లయితే ఆయన మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తారని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి ఎంతో మందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ లోకంలో ఎంతో మంది వారి జ్ఞానమును వారి తెలివిని నమ్ముకుంటారు దేవుని వైపు ఎంత మాత్రము వారు చూడరు క్రైస్తవ బిడలు కూడా దేవునికి దూరంగా అయిపోతున్నారండి దేవునికి దగ్గరగా రాని పరిస్థితులు అయిపోతున్నారు వారు కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అంత్య దినాలలో ఎంతో భయంకర దినాలలో మనం జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మన భక్తిని మన జీవితమును జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని దేవుని లేఖనంలో మనం చూస్తున్నాము దేవుడు ఉద్దేశం నెరిగిన వారు ఎవరు ఉన్నారండి దేవుని ఆలోచన కలిగిన వారు ఎవరు ఉన్నారు అసలు దేవుని వెతుకు వారి లోకంలో ఎవరు ఉన్నారు ఎవరైతే వెతుకుతారో వారి పట్ల దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే ఆయన మనల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు అంటే ఆయన మన గూర్చి ఉద్దేశం కలిగిన ఆలోచనలు అవి బహు ఉన్నతమైనవని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను తెలియపరుస్తుంది ఏంటంటే మనము దేవుని ఉద్దేశాన్ని మనం వెరిగి ఉండాలి దేవుని సహాయము అసలు దేవుని సందులో కూర్చున్నప్పుడు మనమే దేవునికి మాట్లాడుతూ ఉంటాం ప్రభా నువ్వు ఈ విధంగా చేయి లేదంటే నాకు ఈ విధంగా చేయి లేదంటే నాకు ఈ విధంగా సహాయం చేయని అడుగుతాం కానీ దేవుని ఉద్దేశాన్ని ఎవరు ఎరుగుతారో వారు దేవుని ద్వారా గొప్ప కార్యం చూస్తారని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి దేవుని సన్నిధిలో మనం కూర్చున్నప్పుడు ప్రభా నీ ఉద్దేశం ఏంటి నా పట్ల నీ ప్రణాళిక ఏంటి నా భవిష్యత్తు పట్ల నీ ఉద్దేశం ఏంటని మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధులు విచారణ చేస్తామో దేవుడిని అడుగుతామో దేవుడి యొక్క నుంచి అడిగి పొందుకుంటామో వారి జీవితాలు ఎంతో ధన్యకరమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చిన అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడిన అంటున్నాడు ప్రభు అంటున్నాడు వెదుకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతి వాడు పొందునని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు వారికి ఫలము దయ చేశాడని మొదటిగా నమ్మవలను కదా అని వాక్యం ద్వారా చూస్తున్నాం మనం నమ్ముతున్నాం ఆయన సన్నిధికి వస్తున్నాం కానీ మనం ఇష్టానుసారంగా మన ఆలోచన ప్రకారంగా అడుగుతాం దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు కృపామయుడు కనికరము కలిగిన దేవుడు దయావాత్సలు కలిగిన దేవుడు తప్పకుండా దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దాని ద్వారా మనకు శ్రమ శోధన బాధ వచ్చినప్పుడు ప్రభు నా జీవితంలో ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని మనం అడిగితే ప్రభు అంటాడు నువ్వు అడిగావు నేను ఇచ్చానంటాడు ప్రభు దాని ద్వారా శ్రమ బాధ మనకి కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని దేవుని యొక్క ఆలోచనలు దేవుని యొక్క ప్రణాళికని ఎలా ఉందని దేవుని సదులు అడిగి కూర్చొని విచారణ చేసి దాని ప్రకారంగా మనం జీవించినట్లయితే అవి రాబోము కాలమందు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా సమాధానమే కానీ హానికరము కాదని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఇర్మియా గ్రంథంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఇదే యోహోవా వాక్కు అని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాము తర్వాత వచ్చిన ఆయన అంటున్నాడు కదా మీరు నాకు మొర్రపెట్టుదురేని 
మీరు నాకు ప్రార్థన చేయించవచ్చురేని నేను మీ మనవి నాలకింతును హలలుయ్య ప్రభు మన మనవి ఆలకిస్తాడంట మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడంట ప్రార్థన ఆలకించువాడా సర్వ శరీరులని యొద్దకొచ్చునని దేవుని లేఖనంలో మనము చూస్తున్నాం మన దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించువాడు మన దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబిచ్చువాడు ఆయన వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆపత్కాలంలో నన్ను కూర్చు మొరపెట్టు నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తానని ఈ లోకంలో ఎంతో మంది ఎన్నో ప్రామిసెస్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ దేవాతి దేవుడు అంటున్నాడు నేను మాట తప్పే దేవుడు అని కాదు మాట తప్పుడకు నేను నరుడను కాదు పశ్చాత్త పట్టుకు నేను నరపుతుడను కాను నేను చెప్పానంటే ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో అది నెరవేర్చబడుతుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నామండి యశియా గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట అంటారు నా చేయి విమోచింపలేనంత కొరచగా లేదు నాకు విడిపించుటకు శక్తి కలిగి నిజంగా శక్తి కలిగిన దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం జీవము కలిగిన దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఈ కాల మధ్య కాలంలో ఒక విషయము కొరకు మేము సేవన సంధ్యలో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు అది మాకు శక్తికి చాలా మించినది కానీ నేను దేవుని తడుగుతున్నాను ప్రవ్వా నీ బిడ్డలం ఈ పని మేము చేయాలి ఈ విషయంలో మాకు సహాయం చే ఎందుకంటే నీ బిడ్డలమైన మేము నీ సేవ చేస్తున్నామైన మేము మా పట్ల అద్భుతం చేయమని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఒక్కొక్క డోర్ను ఓపెన్ చేస్తున్నాడండి మా జీవితంలో దేవుడు ఎంతో అద్భుతమైన కార్యాలు చేసే ఎందుకంటే ఆయన ఆశ గల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు ఆయన గుప్పిలి మనుషులు గుప్పి వంటిది కాదు ఆయన గుప్పిలి విస్తారమైనది మన బ్రతుకు కాలం అంతయు కూడా ఆశీర్వాదం వచ్చే కావు అటువంటి కార్యము కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం మొర్ర పెట్టాలి ఆయన అంటున్నాడు కదా మీరు నా సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారు నేను మీ మనవి ఆలకింతునని మరి దేవాది దేవుడు ఇక్కడ తెలియపరుస్తున్నారు ఇంకో దాని వచ్చిన కింద పదమూడో వచ్చిన చూసినట్టేదండి మీరు నన్ను వెదికిన ఎడల పూర్ణ మనస్సుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేయుడల్లా మీరు నన్ను కనుగొందురని దేవుని వాక్యం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నారు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం వెళ్ళి ఆయన వెతకాలి ఏ విధంగా వెతకాలంటే వెండిని వెతికినట్లు దాచబడిన ధనమును వెతికినట్లు శ్రద్ధగా ఆసక్తితో విశ్వాసముతో కనుగొనే వరకు పొందుకునే వరకు మనం వెతకాలి ఆ వెతకటము ద్వారా కూడా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు ఆ వెతికేటప్పుడు కూడా పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ మనస్సుతో మన మైండ్ అనేక సార్లు చర్చ్కి వెళ్తూ ఉంటాం మందిరానికి వెళ్తాను బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ ఆబ్సెంట్ లాగా ఉంటుంది మనిషి మనిషి మాత్రం కనబడుతూ ఉంటాం కానీ మన ఆలోచనలు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటాయి కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణాత్మతో పూర్ణ బలముతో ఆయన సేవించాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా చూస్తున్నాం మీరు నన్ను వెతికిన ఎడల నన్ను వెతికిన ఎడల జాగ్రత్తగా వెతుకుని ఎడల నన్ను కనుగొంటారని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నామండి పూర్ణ మనస్సుతో అండి కంప్లీట్ మన హృదయముతో హృదయపూర్వకముగా హృదయపూర్వకముగా దేవుని మనం అడగాలి మన హృదయం ప్రాణాత్మ శరీరము దేవునికి సమర్పించి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లయితే ఆయన గూర్చి విచారణ చేసిన ఎడల మీరు నన్ను కనుగొందురని చెప్పి దేవుని వాక్యం ద్వారా చూస్తున్నామండి ఆయన నేను మీకు కనపరుచుకుంటాను అంటున్నాడు ఇదే యహోవా వాక్కు ఆయన తప్పకుండా మనకు ప్రత్యక్షం అవుతాడంట మనకు సహాయం చేస్తాడంట మనకు విడుదల ఇస్తాడంట అద్భుతమును మన జీవితంలో చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి దేవుని వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఆయన మనలో గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు చిన్న బిడ్డలకి తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్లాన్ కలిగి ఉంటారు పెద్దవాడైనప్పుడు వీడిని ఈ విధంగా చదివించాలండి ఈ స్థితిలో ఉండాలండి లేదంటే బిడ్డలకే చెప్తాను అన్నా ఇదిగో నువ్వు పెద్దవాడైనప్పుడు ఈ విధంగా ఉండాలి నువ్వు లేదంటే ఒక మంచి పోలీస్ ఆఫీసరు లేదంటే ఒక మంచి మరి మరి అధికారిగా మరి కలెక్టర్గా నువ్వు అవ్వాలని చెప్పి వారికి ఎంతగానో చెప్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కదా ఆయన బిడ్డలమైన మనము ఆయన మన గూర్చి సమస్తము తెలుసు మనం చింతపడక్కర్లా భయపడవక్కర్లా మన జీవితంలో నా జీవితం ఏమవుతుందో నా నేను ఎలా సెటిల్ అవుతానో నా పరిస్థితి ఏంటని చెప్పి మనం భయపడక్కర్లా ఎందుకంటే ఆయన మనలో గూర్చి ఉద్దేశించి ఉన్నాడు మన భారం అనుదినము మోయిచున్నాడు అంట అనుదినము నేను మీ భారమును మోయిచ్చుచున్నాను కలవర పడద్దు అంటున్నాడు భయపడద్దు అంటున్నాడు కానీ మన జీవితంలో ఎప్పుడు మనకు వెంటాడేది కలవరం భయము ఆందోళన ఏం జరుగుద్దో ఏమొస్తుందో ఏ ఉపద్రవం వస్తుందో అని మనం భయపడుతూ ఉంటాం కానీ ప్రభు సెలవిస్తున్న మాట మూడు వందల అరవై దినాలు దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట భయపడొద్దని భయపడకుండా ఏ మనుష్యుడు ఉండట్లేదండి కానీ దేవుని బిడ్డలము భయపడనే భయపడకూడదు ఎందుకంటే దేవుని సెలవు లేకుండా ఏది జరగదు మన తల వెంట్రుకుల ఒకటి కూడా రాలదు నలుపు కానీ తెలుపు కానీ దాన్ని చేయలేం ఎగిరే పిచ్చుక కూడా నేలపడదు కానీ మనం అనుదినము భయపడుతూ ఉంటాం ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు భయపడకుడి నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను నేను మీకు సహాయం చేస్తా నేను నా నీతి అయిన దక్షిణ హస్తముతో మిమ్మల్ని ఆదుకుంటా నేను బలమైన దేవుడుని సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడునని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎవరైతే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి దేవుని వైపు చూచి ఆయన సహాయం కొరకు పొందుకొని ఆయన వైపు ఎదురు చూస్తారో భయపడకుండా నిలుస్తారో వారి పట్ల అద్భుతమైన కార్యం చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరు
నేను నీకు తోడుగాను ఏ మనుష్యుడు నీ ఎదుట నిలవలేరడని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాం నిజంగా అండి యహోశ్వ జీవితంలో తన వృద్ధాప్యం వచ్చే వరకు కూడా ప్రభు అంటాడు ఇంకా నువ్వు స్వాధీనపరచుకోవాల్సిన చాలా ఉన్నాయని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు భయపడకూడదు మనం ఎవరైతే భయపడతా వారికి ఉరి వస్తుంది అంటాను దే భయపడని వారు ఆయన కిష్టానుసారాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాం ఎందుకంటే మన జీవితంలో ఆయన మన గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు ఆయనే దేవాది దేవుడే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడే మరి వాక్యం అత్తయ్య సువార్తలు ఏడో అధ్యాయంలో ఉన్నది కదా మీరు చెడ్డవారై ఉండి కూడా తల్లిదండ్రులతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మీరు చెడ్డవారై ఉండి కూడా మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల నీయ నిరిగి ఉండగా పరలోక మందున తండ్రి అంతకంటే మంచివి శ్రేష్టమని విస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా చెప్తుంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంటే మనం భయపడుతూ ఉంటాం కానీ ప్రభు అంటున్నాడు మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు రాబోవు కాలం మందు జరగబోయే కాలం మందు మన భవిష్యత్ అందు కూడా అవి నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా అంటే ధైర్యంతో కూడిన మాటలు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు సమాధానకరములే కానీ హానికరము కాదు మన కంటికి కనపడేవన్నీ కూడా మనం ఎలా కనుక్కుంటామంటే దీనివల్ల నష్టం వస్తుందో ఎంత దీనివల్ల ఎంత మరి నష్టం అవుతామేమో భారం వస్తుందేమో అని మనం అనుకుంటాం కాను దేవుడు అంటున్నాడు కదా వారు మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు అవి సమాధానకరమని దేవుని లేఖనములో మనము చూస్తున్నాము కానీ మనం మరి దైన వైపు చూడాలి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి ఆయన సన్నిధిలో మొర్ర పెట్టాలి ఆయన వెతకాలి ఆయన పూర్ణ హృదయంతో మనం వెతికినట్లయితే ఆయన దగ్గర మనం విచారణ చేసినట్లయితే ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యములు చేయటానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించి దేవుని సన్నిధిలో మనం కన్నీరు కార్చాలి అంగలార్చాలి కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఎటు కాని పరిస్థితుల్లో మనకి అసలు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటాం హిస్కియా కూడా అదేమైన రకమైన పరిస్థితుల్లో ఎందుకంటే సన్హేబు రాజు ఉత్తరం రాస్తే రక్షాకే చదివినప్పుడు వారందరూ కూడా ఎంతో కలవరపడ ఆ లెటర్లో ఉన్న ఒక మాట ఏంటంటే మీరు మీరు రాజు నమ్ముకుండా దేవుని బట్టి మీరు మోసపోవద్దు అని చెప్పి రాయబడి ఉంటుంది కానీ హిస్కి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడినివ్వడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తాడు ఎలా ప్రార్థన చేశాడో తెలియదు కానండి పరలోకం నుండి దూత తెల్లవారుజామున దిగి వచ్చేసింది దేవుని సన్నిధిలో మనం వెతికినట్లయితే మన పూర్ణ హృదయంతో దేవుని మీద ఆధారపడినట్లయితే దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లయితే తప్పకుండా దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతం చేయటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడని దేవునికి మనం అవకాశం ఇవ్వాలి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించి నిలబడి దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చినట్లయితే దేవుడు మన పక్షం కూడా అద్భుతం చేసే దేవుడు అయ్యానని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం దేవుని కార్యాలు మనం చూడాలి అంటేనండి మరి అనేక రీతులుగా మనం అనుకుంటాం మనం ఇష్టానుసారంగా మనం మాట్లాడే లేదంటే మన ఇష్టానుసారంగా మన సొంత ప్రయోగాలు మన సొంత ప్రయత్నాలు చేసేసి లాస్ట్కి విఫలమైన తర్వాత అనుకుంటాం దేవుడే మన పక్షంగా చేస్తారని కాదండి ముందుగా దేవుని సన్నిధిలో వెతకాలి దేవుని వెతకటం ఏంటంటే కష్టము శ్రమ బాధ రాగానే ఎవరు గుర్తు రావాలంటే ప్రభు పాదాలు గుర్తు రావాలి ప్రభు సన్నిధి గుర్తు రావాలి ఎంతోమంది దైవజనులు వారికి బాధ కలగరానే వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఆ ప్రార్థనే వారికి విజయాన్ని అనుగ్రహించి ఎన్నో అద్భుతాలు చూచినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాము ఎంతోమంది సేవకులు వారి సాక్ష్యంలో తెలియపరుస్తున్నాం ఎంతో భయంకరమైన శ్రమ ఎంతో శోధన సంగమంత వ్యతిరేకమైనప్పుడు ఎన్నో బాధలు కలి మందిరాలు కూల్చవేయబడినప్పుడు వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనే చేశారు దేవుని సన్నిధిలో వెతికారు పూర్ణ హృదయం సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశారు ఓ నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు వారికి సమాధానాన్ని అనుగ్రహించినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తుంది ఎందుకంటే దేవుడు మనకు సహాయం చేసే దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఎన్నో వాక్యాలు వింటున్నాం ఎన్నో మాటలు దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు ఎన్నో ప్రవచన వాక్కులు ఎన్నో దర్శనాల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కానీ మనమైతే దేవునికి దూరముగా ఉంటున్నాం దేవుని హృదయానికి సమర్పించుకోలేని వేరుగా ఉంటున్నాం దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నాం దేవుని పనే చేస్తున్నాం కానీ దేవునికి దూరముగా ఉంటుంది మన సొంత ఆలోచనలు మన సొంత ప్రయత్నాలు మన సొంత ఉద్దేశములు కలిగి ఉంటాం ఎవరైతే దేవుని మీద డిపెండ్ అవుతారో దేవుని వైపు చూస్తారో ఆయన సహాయం కొరకు ఆయనకు ఒబే అవుతారో ఆయనకు సరండ్ అవుతారో ప్రభా నా జీవితం నీ చిత్తం నీకు ఇష్టమైన రీతిగా నీ ఉద్దేశ ప్రకారంగా నీ ఆలోచన ప్రకారంగా నేను చేయటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాను ప్రవ్వా నువ్వు నాకు సహాయం చే నువ్వు మాట్లాడు నేను చేస్తానన్న వారు ఎవ్వరూ కూడా కనబడట్లేదండి హలెలుయ కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మనల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు ఈ లోకంలో తల్లిదండ్రులు సగం సొంత వరకే మనకు చేయగలరు కానీ ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు ముదిమి వచ్చే వరకు నిన్ను ఎత్తుకుంటాను అంటున్నాడు ప్రభు నిన్ను విడవను నేను ఎంత మాత్రము నిన్ను ఎడబాయిని అంటున్నాడు ప్రభు అంటున్నాడు నేను నిన్ను గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు ఆ
ఆయనకు సమస్తము తెలుసు మన జీవితంలో ఈ క్షణము ఈ నిమిషం ఏమి చేస్తున్నామో మనకు తెలుసు కానీ నెక్స్ట్ టైము నువ్వు ఒక గంటలో లేదంటే ఒక అరగంటలో ఏం జరుగుద్దో తెలీదు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఎరుగుతాను నాకు సమస్తము తెలుసు నా కంటికి మరుగైనది ఏదీ లేదు నేను సమస్తము చూస్తున్నాను సమస్తమును చేస్తానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా మీకు నిరీక్షణగా ధైర్యముగా ఉండునట్లుగా మీకు సమాధానమును కలగచేసే రీతిగా నేను మీ ఉద్దేశ్యములు నెరవేరుస్తాను అంటున్నాడు ప్రభు తర్వాత అంటున్నాడు అవి హానికరము కావు మీకు హాని చేయవు మీకు నష్టము కలగదు మీకు బాధ కలగదు మీకు ఏది కూడా సంభవింపదు మీరు నష్టపోరు అన్నారు ఎందుకంటే మనం దేవుని వైపు చూస్తున్నాం దేవుని వైపు చూచిన మొకాలు ఎన్నడూ సిగ్గుపడవండి కానీ దేవుని సన్నిధిలో మాది ఎరగాలి మనం నా దేవుడిని నేను నమ్ముకున్నా నా సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని వైపు నేను ఆధారపడుతున్నా ఆయన వైపే చూస్తున్నాను ఆయన నాకు చేస్తాడని మేము ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధులు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటామో ప్రభు మనకు సమాధానాలను గ్రహిస్తాడని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా మనము దేవుని సన్నిధిలో మొర్ర పెట్టాలంట ఏ విధంగా ప్రార్థించాలండి ఒక గంటసేపు ఐదు నిమిషాల ప్రార్థనలు ఉన్నాయి పావు గంట ప్రార్థనలు ఉన్నాయి అరగంట ప్రార్థనలు ఉన్నాయి గంటల ప్రార్థనలు ఉన్నాయి కొన్ని రోజులు కొన్ని స్మ నెలలు గదిలో నుంచి రాకుండా చేసే ప్రార్థనలు ఎన్నో ఉన్నాయండి కానీ మనం దేవుని సన్నిధిలో ఆ విధమైన ప్రార్థన మనం చేస్తున్నాం అద్భుతాలు చూడాలి ఆశ్చర్య కార్యాలు చూడాలి ఊహించని కార్యాలు చూడాలి మన లైఫ్ ఎంతో ఉన్నతముగా అయిపోవాలి రాత్రి రాత్రే ఉన్నత స్థితిలోకి మనం వెళ్ళిపోవాలని మన ఆలోచన చేస్తాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కదా నీ ఆశ్చర్యం నేను తృప్తిపరుస్తా కానీ నువ్వు మొదటిగా నా ఉద్దేశాన్ని నువ్వు ఎరగాలి నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి అప్పుడు నీకు సమాధానం ఇస్తాను నీ పట్ల కార్యం చేస్తాను ఎందుకంటే నువ్వు నా సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నావు కాబట్టి నన్ను వెతుకుతున్నావు కాబట్టి పూర్ణ హృదయముతో నా సన్నిధిలో విజ్ఞాపనం చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను నీకు సహాయం చేస్తానని ప్రభు వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలి ప్రార్థించకుండా మన జీవితంలో ఏ అద్భుతం జరగదు ఏ ఆశ్చర్య కార్యం జరగదు ఏ ఉన్నతమైన కార్యము జరగనే జరగదు ఎందుకంటే ప్రార్థన దేవునితో సహవాసమై ఉన్నది దేవునితో మాట్లాడటం అయి ఉన్నది దేవునితో మనం ముచ్చటించటం అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలండి మొర్ర పెట్టాలి దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చాలి మన హృదయము మన వేదనంతటిని ఆయన పాదాల దగ్గర మనం పరిచినట్లయితే ఆయన మనకు సమాధానం అనుగ్రహించే దేవుడు అద్భుతం చేసే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యం చేసే ఏ మనుషుడు తెలుసుకోలేని మహత్తైన కార్యములు చేయ దేవుడు ఎందుకంటే యథార్థంగా ప్రవర్తించడానికి ఏ మేలు చేయక మానను అని సెలవిచ్చిన ప్రభు మన పట్ల అద్భుతం చేసే దేవుడు అయి ఉన్నాడు ఆయన వలన బలము నొందిన మనుష్యుడు ధన్యుడు అంటండి ఆయన వలన బలము నిజంగా దేవుని యొక్క బలం ఎంత ఉన్నతమైనది ఆ బలము నొందిన మనుష్యుడు ధన్యుడు అంట దేవునితో మనం సహవాసం చేసినట్టయితే మనము ఓడిపోవండి అపజయము ఎంత మాత్రము రానే రాదు అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మనం దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన కార్యాలు చూడాలన్నా మన జీవితము మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలన్నా ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలన్నా ఆయన మనకిచ్చిన రక్షణను భయముతో భక్తితో కాపాడుకోవాలన్నా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించవలసిన దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలి ప్రతి క్రైస్తవుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినట్లయితే దేవుని విషయం దేవునిలో కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో మనం మొర్ర పెట్టినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా వారికి సహాయం చేసే దేవుడు అయి ఉన్నాడు కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ దగ్గరికి మేము వెళ్ళినప్పుడు మాకు తెలిసిన వారు ఎవరన్నా హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రక్కన వారు కూడా వచ్చి అడుగుతారమ్మా మా కొరకు కూడా ప్రార్థించండి మా కొరకు కూడా ప్రార్థించండి ఏసు బాబు అంటే ఏసై అంటే మాకు తెలుసు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో మాకు తెలుసు మా కొరకు ప్రార్థించండి అని చెప్పి వారు ఎంతో ఆశతో వచ్చి అడుగుతారండి వారికి నేను తెలియపరిచే మాట అమ్మ మేము ప్రార్థన చేస్తాం మీరు కూడా ప్రభువుని నమ్ముకోండి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుకోండి మీ హృదయ ఆయన్ని ఆయనకి సమర్పించుకోండి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతం చేస్తాడని మేము బిడ్డలకి చెప్తూ ఉంటామండి నిజంగా వారి పట్ల ఎన్నో దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తున్నట్లుగా మన అనేక విషయాలు మనం చూస్తున్నాం వింటున్నామండి దేవునితో సహవాసం చేస్తే ఇటువంటి అద్భుతాలు మనం చూడగలమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఆయన్ని వెతకాలి మనం ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి ఆయన్ని వెతకాలండి వెండిని వెతికినట్లుగా దాచబడిన ధనమును వెతికినట్లుగా మన పూర్ణ హృదయముతో 
ఆయన వెతికినట్లయితే ఆయన మనకు ప్రత్యక్షమవుతారు ఈ లోకంలో మనుషుల వైపు ఎంత ఆసక్తిగా వెళ్తాం వారికి మనకు అవసరత కొరకు మనకు ఉద్యోగం కొరకు వారి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ముందుగానే పరుగులు తీస్తూ వెళుతూ ఉంటాము కానీ దేవుని సన్నిధి కూడా ఆ విధముగానే రావాలి దేవుని మందిరానికి ఆ విధంగా రావాలి దేవుని సన్నిధిలో ఆ విధంగా కూర్చోవాలి ఆసక్తితో దేవుడి సన్నిధిలో ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో ఉన్నది ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెదుకు వారికి ఫలం ఇస్తాడని మొదటిగా మనం నమ్మాలి నమ్మితే దేవుని కార్యాలు మనం చూస్తాం అదే విశ్వాసం అనగా నిరీక్షింపబడి ఒక నిజస్వరం అదృశ్యమైనవి మనకు దేవుని కార్యాలు కంటికి కనపడవు కానీ విశ్వాసము కలిగి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థిస్తే అవి మనం పొందుకోగలమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఇది కాల మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నమాట ఆయన మనం గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు ఆయనకు తెలుసు అవి మనకు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరము కాదని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాదండి దేవుని సల్లో మనం ముర్ర పెట్టాలి ఆయన్ని వెతకాలి మన పూర్ణ హృదయంతో వెతికితే ఆయన్ని ప్రత్యక్షమవుతాడంట తన్ను తాను మనకు కనపరుచుకుంటాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం తెలియపరుస్తున్నాం ఇదే హోవా వాక్ అని ఇర్మియా గ్రంథంలో మనము చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను దేవుని యొక్క ప్రజెన్స్ మనం అనుభవించాలంటే దేవునితో సహవాసం చేయాలి దేవునితో ఎవరు ఎక్కువ సహవాసము చేస్తారో వారి జీవితంలో అద్భుతాలు ఉన్నతమైన కార్యాలు ఉన్నత స్థితులు వారు ఎక్కడ అడుగు పెట్టినా బలమైన అభిషేకము ద్వారా అనేక మంది నింపబడతారు అనేకమైన అద్భుతాలు చూస్తారని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాం సేవ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా కొన్ని గంటలు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి సువార్తను ప్రకటించండి దేవుడు అద్భుతం చేస్తారని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను కాబట్టి ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించబడును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందామండి ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి ప్రభ మీకు ఏ వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చేధిస్తున్నాం అయ్యా ఈ దినమున మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు మీరు మమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు మీరు తెలిసయ్యా అవి రాబోవు కాలమందు మాకు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా సమాధానకరమే కానీ హానికరము కాదని వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు మీ సన్నిధిలో మొర్ర పెట్టమన్నారు మిమ్మల్ని వెతకమన్నారు పూర్ణ హృదయముతో మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు మమ్మల్ని కనపరుచుకుంటారని ప్రత్యక్షమవుతారని వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమంది అయితే బిడ్డలు వీక్షిస్తున్నారో వారందరి జీవితంలో మీ యొక్క అద్భుతమైన కార్యం జరిగించండి వారి పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారేమో ప్రభ వారి జీవితంలో సాధించలేని వారిగా ఉంటున్నారేమో వారందరితో క్షమించండి వారిని తను ప్రభ నీ ప్రభ నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి నీ దగ్గర అడిగి నీ యొక్క దగ్గర నుంచి గొప్ప అద్భుతమైన కార్యమును పొందుకునే బిడ్డలుగా ఉండడకు నీ కృపణ దాయి చేమని అడుగుతున్నా అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని ముట్టి స్వస్థపరచని బలహీనలు బలపరచని రోగులను మీరు తయ ప్రభ అయ్యవి గాయపడ హస్తం ద్వారా తాకమని ప్రార్థిస్తున్నా ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగాలు వివాహాలు కావని వారికి వివాహాలు జరుగుటకు కృపణ దాయి ఇచ్చారు గర్భఫలము లేని వారికి గర్భఫలాలు అయ్యా గర్భముతో ఉన్న వారికి సుఖమైన ప్రసవాలు దాయి చేయమని అడుగుతున్నా ప్రభ అయ్యా మరి ముఖ్యంగా తండ్రి నీ సన్నిధిని మీరు మాకు తోడిగా ఉంచండి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన రక్షణ భయముతో భక్తితో మేము కాపాడుకున్నటకు నీ కృపణ దయచేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ నెల అంతా మీరు కాచి కాపాడి ఈ నెల అంతా ప్రతి బిడ్డకి సమృద్ధిని దయచే ప్రతి కుటుంబ శాంతి సమాధానం నెమ్మది ప్రేమ ఐక్యతతో మీరు నింపమని ప్రార్థిస్తున్నా ఏ తెగుల వారి గుడారాలకి సమీపించకుండా మీ భద్రత కాపుదల దయచేయమని అడుగుతున్నా ఈ నెలలో ఎక్కువగా నిన్ను ఆరాధించి నిన్ను స్థుతించి నిన్ను మహిమ పొంది ప్రభా నీ ద్వారా మేలు పొందే బిడలగా ప్రతి బిడ్డ కూడా ఆశీర్వదించి నీ కృపతో నింపి సహాయం చేసి మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకో ఈ వాక్యం విత్తబడింది ప్రభా ప్రతి బిడ్డ హృదయం ఫలించటకు నీ కృపణ దయచేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని మీరే ప్రతి బిడ్డను బలపరిచి నీ కృపతో నింపి సహాయం చేయమని యేసు నామములు అడిగి వేడుకుంటున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమె యేసు రక్తమేజ్ సెలవు రక్తమేజ్ ప్రభు యేసు నామ సంపూర్ణమైన విజయం కలుగును గాక ఆమె మీ అందరికి నా వందనాలండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె అందరికీ ప్రైస్ లాడ్ నా పేరు బి అబ్రహాం జేఫ్లస్ మా డాడీ పేరు ఫస్ట్ బి శామ్యూల్ మా సంఘం పేరు ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ కాస్మెటిక్ మినిస్ట్రీస్ మా చిరునామా కుద్దూస్ నగర్ కేదరేశ్వరపేట్ స్టార్ బిల్డింగ్ రోడ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ విజయవాడ ఇంకా వివరాలకు సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ ఇంకా సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ Thank you.